जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त वर्ल्ड बुक डे आणि त्याचबरोबर कॉपी राईट डे म्हणून जगभर तेवीस तारखे तेवीस एप्रिलला साजरं केलं वता त्या दिसाच्या आम्ही तीस तारीखपर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या सेंट्रल लायब्ररीन आम्ही आमचे जे डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी तालुका लायब्ररीज विलेज लायब्ररीज टाऊन लायब्ररीज आणि एन जी ओ लायब्ररीज त्यांच्या मार्फत गोवाभर करतात सो ह्या सेंट्रल लायब्ररीन आम्ही तेवीस तारीख गोमंतकीय लेखक असत कवी असत ज्यांच्यानी कोरोना पिरियडाचे जी पुस्तकं छापल्यात त्या पिरियडाच्या सगळ्या पुस्तकांचे प्रदर्शन सुरू केलेले असा तेवीस तारीख स्टार्ट झाल्या ते आणि तीस तारीखपर्यंत एप्रिलचे चालू असलेले एक हजार एकावन्न पुस्तकं असत ज्यांना कोरोना कालावधीमुळे योग्य प्रसिद्धी मिळवून ना लोकांपर्यंत विषय त्यांचा नीटपणे पाहू ना म्हणून त्याचे एक्झिबिशन आम्ही दवरलेले असा आणि ते जे लेखक असत कवी असत त्यांच्या आज दिसभर हंगा चर्चासत्र असले एकत्रीकरण असते लेखकांची मीठ असली आणि ह्या कार्यक्रमाचे सुरुवात गोव्याचे माननीय राज्यपाल ज्यांच्यानी स्वतः साधारण दोनशे पुस्तकं भरल्या त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले असत आणि त्याच्या उपरांत कॉपी राईटचे पी पी टी प्रेझेंटेशन झाले असत किंवा कॉपी राईट ॲक्ट म्हणजे किती त्याचा उपयोग किती त्याचा फायदो किती लेखकांना का ग्रंथपालांनी त्याची कशी काळजी घ्यायची याच्याविषयी आमचे ग्रंथपाल सिंधू दामलेजी यांच्यानी मार्गदर्शन सगळ्यां केला त्याच्या उपरांत समस्त जे लेखक असत कोरोना कालावधीन ज्यांच्यानी लेख भरायला पुस्तकं भरल्यात कवी असत ज्यांच्यानी पुस्तकं भरल्या त्यांच्यानी आपल्या पुस्तकाबद्दल आपणच दहा दहा मिनटं मार्गदर्शन केलेलं असतं इम्पॉर्टन्स ऑफ माय ओन बुक ह्या विषयाचे ते प्रत्येक जण उलेल्यात बरं प्रतिसाद मिळला अपेक्षेपेक्षा ज्यादा उदंड प्रतिसाद मिळला हॉल पूर्ण भरून होतासारखे इथल्या सगळ्या लेखकांचे आमका उदंड जो प्रतिसाद मिळाला तिथून आमची ऊर्जा जी असा ती वाढलेली असते आणि त्यांचे विचारसुद्धा इतले अनमोल असले की खूप किती तरी त्या त्यांच्या विचारांसुद्धा आमच्या सगळ्यांना दिसभर मिळाले असा तो कार्यक्रम झाल्या उपरांत संपादक जे असतात गोमंतक्यातले विविध वृत्तपत्रांचे आणि टी व्ही चॅनलांचे त्या संपादकांनी आपले एक विषय जो असलो त्यांच्या खात्री की कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन आणि कोलॅबरेशन ऑफ मीडिया विथ द लायब्ररी फॉर इन्क्रिजिंग ऑर एनहॅन्सिंग रिडिंग कल्चर ऑर रिडिंग हॅबिट इन इंडिया इन गोवा याचे ते उलेले त्यांच्यानी बऱ्यापैकी मार्गदर्शन केले की आम्ही दोघी मिळून मीडिया आणि ग्रंथालय मिळून कशा प्रकारे वाचकांची वाचनाविषयाची आवड निर्माण करतले वाढ येतले ह्याच्याविषयी मार्गदर्शन झाले दोन्ही सत्राचे जे प्रमुख असले ते बऱ्यापैकी ह्या विषयातले तज्ज्ञ असले टोल्ड द वेल टोल्ड अवर पीपल इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सिरो कल्चर ट्रेडिशन एज्युकेशन सायन्स स्पिरिच्युअलिटी वन मोर आय नॉट रिमेंबरिंग सेवन सच टाईप ऑफ फील्ड्स आर स्टेटेड इन इस रिपोर्ट अँड स्टेटेड दॅट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सिरो विन नॉलेज ऍस्पेक्ट वाईल युरोपियन कंट्रीज डार्कनेस द लाईट वॉज टेकन फ्रॉम दिस कंट्री अवर ट्रेडिशन but through english education is the poor i am not blaming you i am also talking you in english if english language is not there malayalam i am speaking you can't understand so i am not i am i am not against any language but through in english language they achieved their goal and 90 years it was part of uh, directly part of the british government and i would like to say education and culture and dharma if dharma is there no need of any king that is our basic concept so dharma and to inculcate dharma among the people only writers can contribute more and more of course i am now first place first citizen in goa <laughs> all powers are with me and all facilities are also with me i can't use a pace nowadays if governor is going everything everything i am not going for how many days after my retirement can anybody accompany me i will take my bag and go to railway station so this i would i am saying i can proudly say that reading and writing is i don't know whether i am a successful person if at all any achievement is attributed to me because of my reading and writing so i am bow before you through your writing let our goa and our india should 
come up more and more and we will be able to become the Vishwaguru of the web 